。首领，这是杀戮场刚冒头的三个新人，我已将他们的信息上传。这疯子究竟是何方神圣？罗峰，这疯子原来是罗峰，果然够疯的。一个月八百二十二斤的伤残。为什么我杀的越多，就越觉得空虚？到底哪里不对？开始意识到问题了，不过即使意识到了，你们又能对既定的事实产生多大的影响呢？罗峰，我迫不及待要看你向我下跪的模样了。
巴巴塔，设置对手为雷神，横行级一级，领域一重，使用二阶原力兵器，二阶战甲。九重雷刀，九重雷刀，地球冲！我的九重雷刀比之前强劲了好多，发力方式也不同。这就是杀戮场的强悍之处了。杀戮场收录了雷神的九重雷刀后，将其优化到最优状态，比雷神本人使出的还要强。我现在明白了，之前我比二哥强，的确是占了兵器和秘法的便宜。给他一把二阶原力兵器，并优化九重雷刀，我就输了。还要继续吗？继续，射着对手，红。战斗下来，感觉如何？痛快，无比痛快，一辈子都没这么痛快的战斗。只是让你打得过瘾，还不值得花费一天三千五百钱无比的高价。你有想过这杀戮场为什么消费这么高吗？要知道，你一天三千五百钱无比，宇宙级一级精神念师就需要三十五万钱无比，玉祖一级。三千五百万钱无比，戒族一级精神念师，一天就需要三十五亿钱无比，这么贵，为什么戒主还要来？对啊，为什么？你刚刚看过杀戮场的使用说明了吧？就是那本金色书籍，杀戮场可以尽情设置对手，身体素质、精神念力、意识、绝招、兵器，甚至领域，一切皆可设置。而这个设置的对手经验无比丰富，极其善于战斗。你明白我的意思吗？杀戮场设置的大哥、二哥，战斗技术都在本人之上，灭世枪法和九重雷刀的使用都尽趋完美。老大，你是说，通过杀戮场魔力，可以迅速吸取经验？不错，杀戮场对强者们吸引力最大的就是，实战教学效果卓著。罗凤，你刚刚只是跟杀戮场模拟的红河雷神交战就受益匪浅了。要是将对手直接设置成你自己呢？对啊，以一个经验丰富、技术完美的自己作为对手，我很快就能知道自己的缺陷在哪里。杀戮场设置的对手还能完美展示武技、精神念力、兵器的使用方法，几场战斗下来收获的经验，比一个人埋头苦修高效多了。阿巴塔，这杀戮场怎么能虚拟出完全逼真的秘法绝技的？杀戮场。隶属于宇宙五大巨头之一的虚拟宇宙公司，无数年来，浩瀚宇宙中不知道多少强者，在虚拟宇宙中交战切磋。他们每一个战斗的场景都会被虚拟宇宙记录，所以虚拟宇宙资料库非常庞大，密集多的是。如今我最强的，是金角巨兽分身，横行级七级，但金角巨兽对天赋秘法的使用还非常粗糙。自己摸索，事倍功半，不如……啊！巴巴塔，帮我设置对手，恒星级一级。
神盾。赤、啊、邦竟有刀法的感觉，原来金角巨兽该这么战斗。再来。知道尖角巨兽该怎么修炼了，在一代的尖角巨兽中，那绝对空间秘法，很多到死是第一层，不少困在第二层，而我，要杀戮场之道，我要成为世上最强尖角巨兽。岛屿的九星湾定制了这座城堡，外观内饰都与你在地球的西湖别院一模一样。你、红、雷神以及各自的家人都可以居住在这里，你们进出杀戮场也会更方便些。监测卫星发现了宇宙飞船。诺兰山家族的飞船为第三级别，是宇宙级强者才能享有的。等级的跨越意味着生命层次的跃升，就算我们和最强的航行器部下联手，也绝无可能与之抗衡。你能意识到就好。航行级对抗宇宙级，胜率无限接近于百分之零。我建议立即安排地球人向宇宙移民，要不然。种族存续都成问题。
，罗峰目前将布罗诺兰山的飞船作为主要载具。我的数据模型曾部署在那，但它已被劫持，无法借此确认实时位置。不过，我通过罗峰的虚拟宇宙网络编号，查到了他在虚拟宇宙中的动向。诺兰山家族果然贼心不死。就算有不到三年的缓冲时间，要修炼到比剑宇宙级强者，还是太过困难。宇宙级九阶的强者，各项数值接近满分，已达同级巅峰水平。山家族的第一任族长，诺兰山本尊。听说家族在他带领下，统领了超过一千个生命星球。巨斧勋章，胡克，我们俩在杀戮场待了那么久，总算看到一枚了。毕竟，这是在更为残酷的巨斧斗武场进行生死搏杀，赢得千场之后才能获得的勋章。一族之长，实力果然不容小觑。你就是诺兰山家族的一把手，有何指教？把星球卖给我，我出价一千一千五比。啊！星爷，这这这怎么可能？这怎么可能呢？最高规格的生命星球也不过二十一亿千五比。而这笔钱能买下近五十个，一旦到场，你就带着族人离开地球。能支付此等高昂价格的，恐怕只有大家族的掌权者了。这个星球领主赚大发了。这星球一千亿，我真的赚大了。哎，对呀，地球是我的家，无法以价格衡量。所有星球均可明码标价，包括地球在内。你无法撼动宇宙中的衡量尺度，更无力阻止将来各势力对地球的掠夺。所以，你想趁其他势力没盯上这里，先来占便宜。地球与我家族而言，无非是得利与否；与你们而言，却事关生死。我给你们最后一次机会，是接受一千亿，还是成为全宇宙的猎物？软硬兼施之下，这位星球领主大概率会妥协。这这这这地球本身肯定不值一千亿，即便有重宝，与诺兰山结仇也得不偿失。你可以卖掉地球，再去买十颗星球，算上移民的成本，最多三百亿。我的回答是：不卖。